Buenos días, Venezuela. Hoy en Onda, la superestación es miércoles. Como ustedes saben, hoy miércoles vamos a hacer el programa Donde viven dos, viven tres. Lo trasladamos esta semana para los miércoles y vamos a estar transmitiendo desde la casa de Luis Chatén. En la producción general, Alexandra Liendo, Michelle de Sousa. Estamos aquí con nosotros, Alfredito Moreno, en el estudio. Luis Magallanes es en la transmisión. Y estamos en la casa de Luis. Llegamos a una casa muy linda en un sitio de esos de la ciudad eh, capital que se pueden ver desde las montañas, eh, el Valle de Caracas, bellísimo, con una terraza deliciosa. Llegamos a la casa de Luis y nos atendió, con, con nos abrió la puerta con su perrito y, y la esposita también tan bella nos hizo ya cafecito, galletica. Y Luis está aquí sentadito con nosotros con carita de bueno, de, de muchachito de hogar, en su casita tan feliz. De mí. ¿Cómo estás, Elba? Bien. Buenos días, qué bueno que estás acá, bienvenida. Feliz, mi amor, de que nos hayas invitado a tu casa, de que nos recibas Encantado. esta mañana. Y bueno, en la víspera además, en la víspera no, anoche fue el bautizo anoche, de tu libro. Sí, anoche bautizamos anoche el libro. Anoche fue, Luis Chaten, así lo veo. ¿Qué te parece? Hablando aquí con Luisito, nos encanta estar en tu casa porque claro, uno conoce a Luis Chaten que anda por ahí echando broma, bochinchando, la mega, metiéndose con todo el mundo. Con el, si entrenador el programa de pesas. El, Luis entrenador. Chaten, el entrenador de pesas, el profesional de patines en línea, el repartidor de, 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 de volantes en los semáforos. Ese exacto, Luis Chaten que todo el mundo conoce. Exacto. Entre otras cosas. Claro, el piloto de aviones, el astronauta, el carpintero. Pero si lo ven aquí en la casita, ¿cómo se llama tu perro? Mi perro se llama Miche. Miche, ¿y tú, y tú Miche. Estás, ¿Él es tuyo o, mío, o de mío. tu esposa? Mío, ¿Tuyo? mío, mío, mío. ¿Desde la época de la soltería cuántos años tiene Desde Miche? Desde hace tanto tiempo. Miche tiene ya, eh, yo creo, nueve años debe tener. Él tenía un hermano que se llamaba Gui, pero murió en diciembre. Ajá. Sí, ¿Y vivías con, con los dos, con Michi y con Gui? Con Michi y con Gui, esos fueron mis compañeros de, de, de soledad aquí en el apartamento cuando estaba absolutamente íngremo y solo. Dormían conmigo y todo. En este apartamento inmenso. En este apartamento tan grande que, sí, que ves. Estamos ¿Y cómo en el se ala siente, oeste de mi apartamento. ¿Cómo se siente haber, haber eh, ocupado el apartamento con, esa, con eso que se llama hogar, cariñito, esposita, niñita? Porque la esposita además vino y te, tra te, tra te trajo de regalo una hijita de qué edad de tiene nueve la niña? Años, de nueve ya, años ya, tiene simenita, sí. Ajá. Nueve años, una maravilla. La razón de ser, Elba. Uno, uno, o sea, ahora mi vida está completa completa, está llena de... de yo, yo me acuerdo de que todo, durante un tiempo tú familia. estuviste así como soltero en una sensación de que, bueno, de que tenías ganas de echarle pichón a tener tu pareja, sí. a tener tu proyecto de familia. Y yo me acuerdo que una vez hice una campaña para conseguirle novia a Luis Chaten. Afortunadamente ¿verdad? él se la consiguió por sí solo. <risa> <risa> y le ha salido muy buena porque es bella tu sí, esposa. Tu campaña amor. te llegó hasta Valencia. Mira. Ah, llegó hasta Valencia. ¿Tú, tú llegaste Ajá. a escuchar esa campaña, la campaña de conseguirle novia a Luis Chaten. Sí. Bueno, ah. Tienes que decir que sí, para que, que él va a quedar muy bien en su programa. Amor. Un chole, porque te, sería un. Sí, mira, Hugo, está diciendo que sí. ¿Te imaginas? Está diciendo que, que sí, que se enteró. Por, o sea, por que ti. yo te conseguí esa novia tan buena. Sí, qué chévere. Desde que funcionó gracias la Hel campaña. Gracias, Elba. <risa> gracias a Elba y a Onda, la super estación. <risa> <risa> bueno, aquí están ya en el hogar de Luis Chatén, eh, eh, en, en el fondo de su corazón, a pesar de, de que el, el mundo comunicacional de Chatén lo ha llevado a ser esta suerte de, de Seinfeld venezolano, de stand-up, que, que junto con su estilo particular nos hace sentir que estamos en un mundo lleno de absurdos. A pesar de eso, su vida cotidiana es una vida muy común. Tú eres un muchachito de tu casa, Me bien encanta. criado, sí. de mamá y papá, sí, de sí, abuelitos sí, sí. en Europa. Uy, sí. Y así, y que, y que querías, bueno, tu casita, tus niños. Yo niñito, siempre quise tener mi casa. Yo, yo para sacarme de aquí tiene que venir con una grúa. Y además que me gusta, yo estoy aquí en esta montaña. Estoy tranquilo, eh, cae el fresco, los pajaritos todavía. Mira, el otro día vi una chicharra. Casi la mato para guardarla así y, y, y disecarla y, y mostrársela a Simenita cuando viniera. ¿Por qué? ¿Ya no hay chicharra? Ah, yo no encuentro chicharra por acá ya. No, hombre, sí hay. ¿En serio? Lo que pasa es que se están todas confundidas porque antes existía una cosa que se llamaba época de lluvia, que era cuando ah. cantaban las chicharras. Ah, entonces Pero están era, desorientadas. Claro, porque llueve todo el año. Ah, ok. Yo, yo tengo que tiempo que no. El otro día también vi una, una luciérnaga que me asusté. Yo dije... <ríe> <ríe> explotó la bomba nuclear, ¿qué es esto? ¿Qué es este aparato aquí? Está? Pero está en mi casa, sí. Mira, Luis, y esa vida que estás llevando con el programa en México, que tienes que viajar para allá una vez a la semana, que mucha gran parte de tu vida profesional se ha trasladado a México, 
y, y Miami también, porque tú vives como entre México, Miami, Venezuela. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva eso con la vida familiar? Bueno, es muy difícil, es muy sacrificado. Eh, pero por otro lado es muy sabroso porque mi familia comprende perfectamente de qué trata mi trabajo y yo la verdad no, no, no escatimo esfuerzo ni, ni lo pienso dos veces a la hora de ir y venir así sea en, en un día con tal de estar, de estar acá en casa eh, la satisfacción de poder proyectar mi trabajo hoy día en, en México eh, a través, en Latinoamérica a través de Sony y la satisfacción de volver a casa y poder seguir atado eh, incondicionalmente a Venezuela me hace muy feliz o sea, el cansancio yo creo que, que pasa a un segundo plano eh, porque amo poder intentar mi trabajo que llegue tan lejos como, como me sea posible pero también amo mantenerme informado y rodeado de, de todo lo que significa estar en mi país y estar en mi casa y compartir con mi esposa y, y con su hija entonces digamos tengo la agenda repleta Estoy agotado realmente, pero me siento... Yo creo que esta es la etapa más feliz de mi vida, la verdad. Qué bueno, Luis. Sí. Y lo estamos compartiendo aquí. Qué bueno aquí. poder decirlo que, finalmente. Sí, definitivamente. Sí, sí, y lo sí. estamos compartiendo aquí desde su casa en Onda La Superestación. Vamos a un cortecito, regresamos hoy donde viven dos, viven tres, a pesar de que es miércoles, desde la casa de Luis Chatén. Seguimos en Onda La Superestación hoy en la casa de Luis Chatén. Luis acaba de presentar su libro Así lo veo. Ajá. Mira, Luis, este asunto de que en el libro, el primer capítulo, está el telegrama que le mandó tu papá a tu abuelo cuando tú naciste, se lo mandó a España, ¿no? Sí, mi abuelo estaba viviendo en, en, en Madrid. Madrid. Ajá. Ajá. Y, y en el telegrama aparece como que eres tú quien habla. Ya yo llegué perfectamente, mi mamá está bien, bendíceme, abuelito. Graciosísimo. O sea, que tú empezaste a comunicarte desde el mismo momento de tu desde nacimiento. Desde el mismo día, exacto. Y el telegrama de la, para la época es lo que hoy sería un email. Es verdad. Entonces, mira, ya le mandó un telegrama a mi abuelo. Sí, ese. Además, a mí, a mí me sorprendió, el prólogo lo escribe mi papá y, y algunas de las ilustraciones del libro son hechas por mi papá. Ajá. Eh, me sorprendió que mi papá guardara eso, yo no sabía. Yo nunca <risa> supe que eso existía. Y, oye, qué chévere que lo haya puesto en, en la primera página del libro. Alejandro Chatén. Sí. Ah, yo no sabía. ¿Y tu papá hizo lo, alguno de los...? Sí, algunos de los dibujos a mano alzada son, son, son de mi papá. Eh. Qué belleza. Es que, yo, esta es la primera cosa que hago yo con mi papá. Uh -huh. El primer trabajo juntos desde, desde que él um, hacía los, los, los dibujos de, de bachillerato por mí. De, de las maquetas. Yo me acuerdo que una vez me mandaron a hacer un volcán. Uh -huh. un volcán en erupción, el corte de un volcán. Y entonces la maqueta la hizo mi papá. Mi papá es arquitecto. Okay. Toda mi familia es de arquitectos. Y yo soy muy, muy malo con, con las manualidades. Y de pronto llegué yo al colegio con ese, ese volcán en miniatura que parecía una, una cosa, pero de verdad, de Epcot. Ajá. Y la maestra, todo el mundo se quedó, bestia, ya. Eso, eso, eso lo hiciste tú. Yo, Ajá, sí. Yo me acuerdo que había que echarle el, el corte, del, de, de, le ponía agua naranja y le echaba el cassette para que botara así la erupción. Ajá. Bueno, desde esa época yo no, no hacía algo con mi papá y, y creo que, que es muy bonito el trabajo que quedó ahí de los dos juntos. Tu libro, y de alguna manera, es eso que nosotros hemos visto desde hace muchos años. Yo digo, yo, yo digo siempre que tú eres como el Zenfield venezolano. Uh -huh. Es... Eh, una, una suerte de preguión de un stand-up. Yo creo que sí lo es, porque además es el libro está escrito para radio y para, para televisión. Tuve que hacer algunas adaptaciones uh -huh. para que tuviera sentido de párrafo a párrafo, entonces a, le, a la hora de leerlo pues fuera, fuera entendible. Pero su origen es, para, es, es a manera de, de monólogo para radio o televisión. Entonces, uh -huh. lo que está ahí eh, en las manos de hoy día los lectores del de libro, así lo veo, perfectamente eh, material para ser presentado en un stand-up. ¿Lo vas a hacer? Es mi, es mi misión y además me he comprometido aquí fuera de micrófonos contigo en que me voy a aprender el, el monólogo que espero empezar a escribir al momento que te montes en tu carro, Elba. Por favor, te lo eh, agradezco. A ver, <risa> sí. Eso es llamando ya a Héctor Manrique, que a lo va Héctor, a dirigir. Sí, mi gran director. Y, eh, y buscando sala para el año que viene. Porque ya, yo tengo muchos años diciéndote que tú sí, eres verdad. un material en bruto para un gran stand-up, que además sí. es, es algo que recién ahora en Venezuela es que está comenzando a surgir, sí. pero en los escenarios de, de Estados Unidos ocurre desde hace mucho claro, tiempo. Claro. Como tu programa, ya es Mediodía en China, que es un mm. orgullo para todos los venezolanos. Gracias. Porque ese es un tipo de programa que tienen muchos años haciendo la televisión venezolana. Sí, desde sí. Este, 
bueno, Carlos, Carlos Sicilia tuvo su, su, su late night, eh, uh -huh. nosotros con Ni Tan Tarde, eh, en los Estados Unidos, eh, Johnny Carson, eh, Johnny Carson eh, empezó a hacer sí. esto hace 50 años. Échenle pichón. Los late night shows, sí. Y el, el mayor atractivo de ese tipo de programas es precisamente el Sat monólogo. Satur Saturday, Saturday Night, night Live, Live. Que también tiene muchos años, ¿no? Claro, claro. Saturday Night Live, si no me equivoco, son ya 40. Uh -huh. y, um, pero lo, el atractivo principal que tuvo siempre para las audiencias, los late night shows, en su frecuencia diaria, transmitidos de lunes a viernes, era la expectativa del público, en este caso norteamericano, por escuchar qué iba a decir Johnny Carson sobre las noticias del día. Las noticias del día. Entonces, no, no hay nada más sabroso que poder reírse al final del día de las tragedias o de las felicidades que tiene el ser humano en, en sus respectivas sociedades. Uh -huh. eh, y es lo que intento hacer yo eh, con mi programa de radio, es lo que intenté hacer con Itan Tarde y es lo que trato de llevar ahora a Latinoamérica entera eh, con Jazz Medio Día en China con Sony. Tan lindo, <risa> nuestro chaten. Bueno, ustedes lo hacen también con la radio. La gente pone el programa de ustedes en la mañana sí. en la mega para enterarse con el estilo particular de claro, ustedes. Claro. Porque además no es, no es solamente enterarse de la noticia, porque bueno, la noticia está a, a, en, al día de, de todos los venezolanos y, y accesible a todos desde, desde las 5 de la mañana hasta altas horas de la noche con programas que son especialistas de noticias, especiales claro. de noticias. Pero el, el, el estilo que ustedes le imprimen le hace ver a uno la noticia el, por muy trágica que sea de alguna manera con ese sí. sentido del humor claro, es tan como, divino, es tan como, propio es, del venezolano hay mucha gente también que se siente como agobiada asfixiada por el tema noticioso y de pronto uno se convierte en una alternativa para informar a través del humor y dice, oye mira, sabes que yo me río y tal y, y, y al final digo, ¿cómo es posible irme riendo de esta cosa? pero bueno, sí, y te enteraste y te enteraste ¿qué son todas las cosas que ha hecho Luis Chatén? Vamos a ver un cortecito musical porque además Luis es una cajita de sorpresa. Ustedes no se imaginan todo lo que ha hecho este muchacho desde que era chiquito. Luis Chaten, hoy en Onda La Superestación, donde viven dos, viven tres. Y estamos de regreso en Onda La Superestación en la casa de Luis Chaten, pasándolo de maravilla con su libro. Así lo veo el libro. Ya está en todas las librerías. En todas las librerías. Oye, disculpa que te pregunte, Elba. ¿Te importa si prendo la chimenea? Mm, preferiría que no. no, es que le tengo alergia al humo. Ah, sí, a la ceniza. Sí, a la ceniza. Oh, es que tengo, mi chimenea es muy agradable. Sí, uh -huh. pero preferiría que no. Ok, de acuerdo. Bueno, bueno no tiene eucalipto. Si le pones unas ramitas de eucalipto, se acaba mi problema de la, de la alergia. Puedo mandar a buscar, puedo mandar a buscar en el jardín. Anda, por favor. Okay. Entonces, si vamos a prender la chimenea mientras sí. escuchamos este Tomasa, sonido. Tomasa, <risa> Tom Ajá, eucalipto, por favor. Ya lo mandé a traer. <risa> Vamos a escuchar este sonido mientras nos prenden la chimenea. Chaten es muy especial, sobre todo con la comida. A él le gusta comer muy, muy bien su primer, segundo y tercer plato, eh, tanto en el desayuno como en el almuerzo, en la cena. Es una persona que se cuida mucho en la alimentación, sobre todo porque eh, su alimentación está basada en platanitos, chitos y de postre sushi. Eh, eso es lo único que él come cuando no tiene a su alrededor a alguien que lo ayude. Con, con eso de la cocina y puede ser el hombre más feliz del mundo de hecho la prueba del delito está en sus en sus dedos anaranjados después de comer los chitos eh, vamos chachi así se come muy bien así vas a estar fuerte y grande oye qué simpática rica de la vega vale ¿eh? lo que pasa es que eso me parece muy mal agradecido de su parte porque al momento que yo me enteré de su embarazo yo decidí embarazarme también ajá entonces empecé a comer eh, desordenadamente Ajá. para que la gente cuando nos viera juntos en algún evento eh, no notara la diferencia. Entonces Erika ya tiene seis meses y yo, yo aparento cuatro. Mira, estás comiendo mejor desde que te convertiste en un muchacho casado otra claro, vez. Claro, desde que volví a casa. Porque, desde que volviste al hogar. Yo me casé en diciembre, pero Ajá. es apenas hace un mes que ya estoy en mi casa con mi esposa y mi esposa me cocina, mi comida sana, pero en, en los viajes a México, un desastre. Eso que acaba de contar Erika es, es absolutamente cual, cierto. Chuchería. Es, es Yo como muy mal. Ajá. Muy mal. Y, 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 pero bueno, ahora ya, ya estoy retomando la, la dieta. Eh. No, y ahora que te levantas todos los días a las 4 de la mañana a hacer ejercicios sí. y pilates y todo eso antes de irte sí. para el trabajo. Sí, porque hablando, volviendo a tomar la chimenea, sana. a mí me gusta cortar mi propia, le, la, mi propia leña. Ajá. Y encuentro en la, las 4 de la mañana muy agradable. Porque salgo con mi, mi camisa Además, te has de dejado la barba así sí. incipiente. Tipo por, leñador. Por tipo leñador. Tipo leñador. Es eso, es que a ti te encanta estar combinado con tus actividades diarias. Sí, ¿no? sí, me gusta entrar en personaje. Ajá. Entonces, si voy a ser leñador, me, me gusta verme como uno. Mira, ¿y cómo hiciste en la época en que comenzaste a ensayar para ser el entrenador del monólogo? El aplauso va por dentro. 
Porque ya. tú estuviste ensayando es para verdad. ser ese entrenador. Es muy cierto. Uh -huh. y, um, ¿Y vas al gimnasio cada cuánto tiempo? ¿O pasabas todo el día en el gimnasio? Pasaba todo, prácticamente todo el día en el gimnasio haciendo jazz, uh -huh. en mis clases de jazz. Uh -huh. O como diría Mimi en los airiobis. Uh -huh. Pero fíjate que en el libro hay un capítulo que le dedico a Mimi uh -huh. por la frecuencia con que, y muy agradecido, eh, me ha tocado presentar El aplauso va por dentro. Y eh, el título del capítulo se llama Te quiero mimí o, o, o algo así. Algo. Te quiero mimí. Sí, te quiero mimí o mimí te quiero. Eh, y bueno, sí, ella me invitó un día a ser el, el personaje que, que muchas veces hemos visto interpretar a Luis, a su esposo. Pero era, y ese va a ser tu debut en y las sí, tablas. Sí, va a ser mi debut, pero digamos así, pero un papel Luis, también realmente es, contundente. Y, y tú, además, angustiadísimo, asustadísimo, porque era tu debut en las tablas Yo tengo como un nervio actor. horrible aprender algún texto de, para, para presentar en teatro. Y entonces ensayé con mimí, ensayé con mimí. Luis Fernández me enseñó a hacer el paso ese de baile de, de disco music que, que él hace, que es una cosa eh, como que parece un calambre, horrendo, ahí ra, rum, plan, pim, plan, y me lo aprendí. Es, es, es lo que tú dices, es muy cierto. Eh, hay, que, hay que ensayar, ensayar, practice, ensayar. Practice, y uno, practice, practice. Correcto. Ensayar. Y al final, plácata, y es verdad, al final hice el paso este que cuando lo vi la primera vez dije, eh, se me van a quebrar los brazos haciendo eso. ¿Cuánto hice, tiempo ensayaste? Ensayé yo creo que eh, tres veces en casa de Mimi. Ajá. Tres veces. Tres ensayos. Tres ensayos. Bueno, que lo que pasa es que la parte del... del, del, del el entrenador eh, no requiere de mucha línea. Uh -huh. Quien lleva el monólogo es Mimi. Y cuando fuimos a presentar la obra en la concha acústica de, de Baruta, estaba yo listo así con mi mono y mi cosa. En el y Mimi con su teatro malla. de Latillo, ¿no? No, era en Baruta, en la, en la concha, concha acústica, acústica en Bellomonte. de Monte. Ah. ¡Babum! Nos cayó un palo de agua encima y, y <risa> por supuesto, yo lo primero que pensé fue, ¡ay, chico, qué chévere! <risa> No, no me voy a presentar. Y la actitud con Mimi fue, ay, vale, que las... No, pero llámame otra vez, vale, llámame. Y no, ahí quedó. Pero se frustró tu debut en las tablas como actor, Luis. Sí, sí. Pero acabas de comprometerte públicamente, sí. no conmigo. Ya te comprometiste con el público en general que sí, escucha este programa, que es un gentío. Lo voy a hacer, yo sé que sí. Que tú el año que viene montas tu stand-up. Sí, lo voy a hacer. Monólogo. Lo voy a hacer Exacto. y voy a empezar a escribirlo al instante en que tú te subas a tu carro y te vayas de esta inmensa mansión. <risa> <risa> Mira. De estos textos que aparecen en tu libro, así lo veo que ya está en todas las librerías. ¡Cómprelo ya! ¡Cómprenlo! Chico, ¿y no le vamos a obsequiar unos libros a los oyentes? Dale, pues, ok. Hecho. Hecho. Pero tiene que ser el mío. Y... <risa> no no sí. digo yo, porque a mí siempre me están regalando libros de repente. Algunos. No, pero tranquilo. Yo, no, yo tengo unos de JJ Benítez por ahí también que son muy buenos. Ah, bueno. Puede ser uno de JJ Benítez y uno mío. <risa> Para que, pa que llevas el JJ por un lado y el mío del otro lado y dices, oye, qué tipo tan denso. Y cuando te veo al otro lado, oye, pero no, pero si llevas chatén del otro lado, es como el equilibrio perfecto. Exacto. ¿no? Un poco de buena cultura, un poco de lo light. Nos vamos a obsequiarles un libro tuyo a Dale. nuestros oyentes, a okay. quienes nos escriban al 6632 y nos pongan el nombre de tu esposita. Toma, perfecto. Exacto. Me parece muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy acertada. Exacto. Que los que pongan correctamente el nombre de la esposita se ganan un libro tuyo y lo tienen que pasar buscando mañana por la radio. Así y es. los llamamos mañana para decir quién fue el, el mañana, en el programa de mañana yo digo quién fue el ganador. Ok. De ¿Te acuerdo. parece bien? Me parece es justo, ideal. Es justo. Ideal. Ajá. El libro, así lo veo, está en todas las librerías. Eh, ¿Tú nos puedes hacer uno de los monólogos que está aquí en el próximo corte? Que aquí okay. sí. Como no, perfecto. Ah, sí lo perfecto. Hago. Sí, como Para no. ahí comenzar a ensayar tu monólogo del año que viene. Dios, el que con qué facilidad me convence. Viste. Es impresionante. Es que además tú eres muy regalado. Le tú, logras, que sea tú, todo. tú logras de mí lo, lo que te propones con el mínimo esfuerzo. <risa> Vamos a un corte ya regresamos hoy desde la casa de Luis Chaten en Onda la Superestación, donde viven dos, viven tres. Estamos de vuelta en la casa de Luis Chatén con la promesa de que nos va a leer de estos párrafos de su libro. Así lo veo. Así es que se llama el libro, ¿verdad? Así lo veo. Así lo veo. Ajá. Ahora, ¿Tú sabes quién me dio el nombre de este libro? ¿Quién? Laureano Márquez. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que yo, yo escribía una columna en El Mundo que se llamaba Como yo lo veo. Ajá. Y un buen día Laureano me dice, oye, pero ¿por qué no le pones más bien Así lo veo jugando con la palabra asilo? Ah. Entonces me pareció fantástico. Por supuesto, corrí al registro a, uh -huh. a, a poner eso a salvo legalmente antes que el señor Márquez quisiera aprovecharse de mi nobleza <risa> <risa> ay Laureano y um, lo primero que hice fue eh, el programa de televisión para Globovisión que se llamaba uh -huh. de esta manera y ahora lo llevé al libro así lo veo así lo veo veo Luis Chatén a ver uh -huh. bueno fíjate les voy a hablar eh, uno de los episodios que 
de los capítulos que trae el libro, habla sobre Spider-Man, sobre Spider-Man, habla sobre la, la morcoya, habla sobre la, la araña mona, la morcoya que es un, un animal tan nuestro, ¿no? Sí, de, tan de conocido, que, tan claro, popular un, en estos la, últimos nueve años. Del, del folclore venezolano. Uh -huh. Y yo les hablo aquí sobre mi verdadera pasión que siempre ha sido la televisión. Recuerdo cuando estrenaron la telenovela Mambo y Canela. ¿Te acuerdas de Mambo y Canela? Claro. ¿Quién la protagonizaba? Chiquinquirá Delgado. Uh -huh. Mambo y Canela. Bueno, la idea original de esa producción dramática era mucho más ambiciosa. Se llamaba Rambo y Mandela. ¿Ven? <risa> Lo que pasa es que Silvestre Estalone y el mandatario africano pidieron demasiado dinero. Uh -huh. Lo dejaron Mambo y Canela. Okay. Era Rambo y Canela. Otra opción que manejó el canal fue Rancho Emanuela. Pero el concepto era muy parecido a protagonistas de novela. Protagonista novela un poco eh, subido de tono para el horario que tenía. Sí. Yo me acuerdo. Uh -huh. esto, y por ahí se va. Esto, hay no, hay mucho de va, televisión. No. Dice no, también, bueno, el ese... cine uh -huh. es otro de mis pasatiempos favoritos. El mundo celebró los 20 años de E.T. Poco a poco se fueron revelando los secretos de la filmación. Por ejemplo, la película originalmente no se iba a llamar E.T., sino E.T. QQJ. <risa> La famosa escena de aquel niñito donde sale volando Ajá. montado en la bicicleta con Iti e. en una canastica y con una cobija en la cabeza iba a ser filmada cuando se cayera el viaducto de la autopista Caracas-La Guaira, pero no se derrumbó a tiempo. ¿Eh? Algunos aseguran que el dedo mágico de Iti e. es el que ha mantenido el camastrón volando todo este tiempo. Son, son cosas así que le pueden acompañar a uno de repente haciendo la cola en Mira, Calibri. A mí me encantan los epígrafes que están atrás, son una maravilla. Me encantan porque esos son ah. los típicos epígrafes de stand-up. Mira, hay uno me que fascina. dice, tuve un fin de semana de esos que los venezolanos catalogamos de perfecto. Nadie me mató, no me secuestraron, no me cortaron el agua y se me olvidó ver a los presidentes. <risa> este es el es perfecto, fin de semana perfecto, ideal. Perfecto, perfecto. ¿Eh? Hay otro que, <ríe> que dice, um, yo creo que nos va a costar un poco acostumbrarnos al Bolívar fuerte. Propongo que a manera de recordatorio, a la cota mil, le quiten mil y que pase a llamarse cota. Es perfecto también. Bueno, son este tipo de reflexiones. Mira, Luis, ¿cómo es eso que tú comenzaste haciendo, de alguna manera, en el mundo comunicacional, como diseñador, hacías franela y eso? Como Cuéntanos creativo. ese momento de tu vida como creativo, claro. exacto. Yo tuve una, una marca de franelas cuando tenía 18 años. Un Se muchachito, llamó, pero tú, tú, tú has que gradu, recién graduado de bachiller, ¿no? A de los bachiller, 18 años. Sí, sí. Entrando a la Universidad Metropolitana. Ajá, que, que, ajá. Administración, estaba estudiando ahí. Y se me ocurrió sacar una línea de franela, se llamaba And and And. And, and, and. Sí, esa es famosísima. Junto, muy famosa, le fue, le fue muy bien, junto a Edgar Jiménez y Gilberto Armand. Eh, ahí yo fungía como creativo y como gerente general de la, de la compañía. Y nos fue tremendamente bien. ¿Y cuáles eran los diseños de esas franelas? Mira, eh, eran variados, además era, era un, una marca que, que se manejaba muy conceptual, era muy conceptual, eh, eh, queríamos que traspasara el tema de la, de, de la franela, que fuera más allá de eso, que se convirtiera en un estilo de, de, de vida, eh, que hacíamos unas fiestas despampanantes hace yo no sé ya, ya cuántos años, fuimos la segunda marca más importante de Benepal en venta de cuadernos y carpetas en México, Puerto Rico y Venezuela. Eh, y eras un muchachito. Y tenía yo 18 años. Imagínate tú. Sí, entonces la Y a ti te ha gustado fenomenal. porque tú no solamente eres un creativo, sino que de alguna manera el mundo empresarial, el mundo de la producción, de meterte en negocio, sí. es una cosa que a ti siempre te ha llamado la atención y has tenido como éxito en eso, se te da fácil. Y, y yo creo que es un complemento muy interesante para los artistas, el, el, el tomar algún... Sí, alguna... Es como el equilibrio perfecto, porque la mayoría andamos más despegados del piso <risa> pensando en pajaritos preñados. Yeah, Por tomar... lo general necesitamos a otra persona que haga ese trabajo. Exactamente. Pero en ti están los dos, los, la, el el cerebro el derecho y el cerebro izquierdo equilibrado la, la administración, estudiar administración, el, el, el tomar uh -huh. algún curso de gerencia, eso como que te hace oye, caer en cuenta de la disciplina necesaria para hacer esta carrera, uh -huh. no solamente algo pasional, algo que le lleve a uno por el rumbo del arte, sino que, oye, el poder organizarse eh, con seriedad, crear métodos de trabajo, este au, verse a sí mismo como como un producto de mercadeo, saberse mercadear, saber uh -huh. cuándo recogerse, cuándo volver a salir, cómo renovarse. Todo eso forma parte de un departamento de gerencia que uno mismo debe llevar en, en, en su ser. Y, okay. y yo trato de mezclar esos dos personajes en favor de mi carrera. ¿Y no entran en contradicción esos personajes dentro de ti? ¿En algún momento no se pelean el uno con el otro? Y yo creo que es necesario que se peleen, uh -huh. y que el uno cuestione al otro. El resultado de, de ese debate es, es el que debería arrojar el, el, eh, lo mejor para uno. Eh, no hay nada que a mí me choque más en la vida que escuchar, no vale, es que él es artista y eso, entonces, eso le justifica levantarse tarde o entregar a, a aquellos que son diseñadores, entre, hacer entregas tarde no vale, no, 
qué maravilla es poder ser artista y ser responsable y ser eh, cabeza, liderizar a un grupo eh, y organizar a un grupo. Gerenciar. Gerenciar es, es una palabra que se aplica a cualquier ámbito de la vida. Sí, señor. Y, y es muy importante tenerlo, tenerlo presente. Eh, mira, yo he escuchado, por, este, esto es un ejemplo, a tantos cantantes en el mundo que son espectaculares, con las voces más maravillosas, que, que les sale sin haber tomado una clase de canto. Uh -huh. eh, y no llegan, pero ni, ni al segundo nivel, que, 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 con la velocidad que puede haber llegado Ricky Martin. ¿Y qué es lo que pasa con Ricky Martin? Ricky Martin es un tipo disciplinado, un tipo que se ha rodeado de, de, de gente que, que, que ha entendido esto como un negocio uh -huh. y que pues ha sabido tomar el talento de Ricky y ponerlo en el, en el lugar más adecuado. Yo, yo creo que es importante la parte gerencial en cualquier trabajo de la vida. Luis Chatén en Onda La Superestación, yo creo que de verdad este muchacho nos ha salido muy bueno. Vamos a un corte y ya regresamos. Escúchate, mamá. Hola, me encanta que estés entrevistando a Luis. Bueno, me dijeron que hablara un poquito de Luis Eduardo. Bueno, primero que nada, es un, mi primer hijo. Es un señor, aunque la gente no lo crea, sumamente sensible, sentimental, responsable. Eh, bueno, siempre le gustó la creatividad. Bueno, ha sido un excelente hijo, un estupendo hermano. Y aunque parece así todo un loquito, es un, un individuo sumamente serio y responsable. Nunca me dio problemas. Una vez sí conté que estando muy chiquito se me fue de la casa, pero con su responsabilidad hasta de cómo pasar la calle. No te puedo decir cuánto lo quiero. Le doy gracias a Dios por todos los éxitos que ha obtenido, por su constancia y su gran esfuerzo en la vida. <risa> Cónchale, mi mamá. Qué Eche. linda. Gisela, Pero es que además te acabamos de escuchar en el corte anterior con toda esa mm. perorata de hombre serio, responsable, gerente y todo eso. No ponemos en duda lo que dice tu mamá, que el muchacho le ha salido más bueno. ¿Viste? ¿Viste? Mm, qué de verdad que le ha salido bueno el muchachito, claro la señora sí. Gisela, uh -huh. orgullosa mamá de, de Luis Chatén. ¿Cómo es eso que te fuiste un día de la casa, chiquito? ¿Qué es pues eso? sí, yo no recuerdo las, las razones, Ajá. pero sí me acuerdo que me fui. Pero me porque, que me bravo, bravo, me voy de la bravo, casa. Ya me voy de la casa. ¿Y, ¿Y qué edad tenías? Yo creo que tenía como ocho años. Entonces, ah, me voy a la casa. Y a las tres cuadras parece que pasó una, una, una amiga de mi mamá uh -huh. y me reconoció, me vio caminando por ahí solo y por supuesto paró el carro y me agarró por una oreja, me montó uh -huh. y me devolvió para mi casa. Esto, esa fue mi mayor aventura. O sea, hasta ahí llegó Tom Sawyer. <risa> mi, mi, mi roce con Tom Sawyer murió ahí. <risa> Luis Chate, ¿cómo eres tú en el hogar? Le, le preguntamos a tu esposita, o tú nos dices, hay, hay una parte de ti de la... De la... <risa> ¿Por qué pusiste esa cara? Eh, es como atrevido preguntarle eh, a la esposita. Eh, eh, ¿Dónde está ella? Eh. Por, eh, esa parte de ti, porque yo sé que tú como jefe eres súper exigente. Super. Que tampoco es que te hay el bochinche y la, bla, bla, no. la bromita y el, y el... Nada de eso. No, 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 las la cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas. Este Efectividad, eh, disciplina, todo eso tú le exiges a tu equipo de trabajo. Absolutamente, porque me lo exijo a mí primero. Exacto. Yo Entonces, trabajo muy puedes duro. llegar a ser un jefe muy duro. Muy duro, sí, realmente. Cosa que... En principio, la gente que trabaja contigo lo agradece porque eres como un, una suerte de gran entrenamiento de gerencia eh, exitosa. 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 Ajá. Pero, ¿y en el hogar? ¿O eres más flexible? No, en el hogar, en el hogar soy totalmente entre, entregado a la, a, a la democracia familiar. Ajá. Eh, me encanta compartir en mi casa, me encanta aprender de mi esposa. Además, ahora estás conviviendo con una niña de ocho, de sí. ocho años y los niños, los niños son un poco más open mind, más libres. Sí, sí, y, tienen, y, y tienen su ritmo. Tienen y, su ritmo. Entonces, eso. Pero es maravilloso reencontrarse con las cosas que uno hacía a esa edad, eh, eh, a la mía, pues. Y, y compartir con ella y, y, y ver cómo de repente le da miedo a la oscuridad y yo acordarme cuando me daba miedo a mí. Eh, eh, es divertido. Eh, eh, de verdad que es el balance perfecto para lo calculadora y, y, y afinada que intento sea mi vida profesional. Uh -huh. Entonces, yo, el permitirme que, que la vida familiar sea tan, tan amplia como pueda hacerlo, tan natural como pueda hacerlo, creo que me da me llena, pues, me, me, me brinda lo que necesitaba. ¿Sí? Me, me, me da esa, pues, está a punto de convertirme en un robot. También cuando uno busca la, 
la perfección en todo lo que hace, porque cuida, oye, sobre todo en este negocio, Elba, de, de la radio y de la televisión, donde hoy te aplauden y mañana si la pones, igual te, te, te destrozan. O sea, uh -huh. tú puedes hacer, y el caso más fácil que les puedo brindar es el de Bruce Willis y el sexto sentido. Uh -huh. La actuación de Bruce Willis en el sexto sentido. Sexto sentido. Todo el mundo aplaudió eso. ¿no? Todo el mundo, qué película, qué actuación de Bruce Willis. Después hizo una cosa que se llamó El Halcón de no sé dónde, que fue una película un no tenía pie ni cabeza y se nos olvidó instantáneamente ya el, el, el Bruce Willis del sexto sentido. de sexto sentido ah no, sí. y al tipo una parquería, como si no hubiera hecho nada importante oye, bueno, está bien, todos tenemos derecho a, a los altos y bajos, pero bueno, entonces uno se esmera en el que cada programa cada día sea, sea mejor que el anterior o sea tan bueno como el primer día que uno puede hacer radio uh -huh. o televisión y eso le lleva, oye, a a trabajar fuerte, a estar conectado a internet, a buscar, a, a borrar un chiste porque siente que no va a tener sentido, ¿sabes? A exigirse, porque es muy fácil tal vez ponerse, sentarse y escribir cualquier cosa, ¿no? El, el luego revisar y borrar y tener la energía para empezar a escribir de nuevo con tal y el programa de mañana sea bueno, yo creo que eso es lo que, lo, lo que merecen los oyentes y, y los televidentes. Eso, eso, eso te lleva a, a ser eh, estricto, a, 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 mira, no me acuesto a, la, no me acuesto a las... A las 8 como me quería acostar, me acuesto a las 11, pero con un buen guión para mañana. Uh -huh. con ganas. Y tú te levantas tempranísimo, tempranísimo todos los días, tú eres tempranero. No claro. importa que te acuestes tarde. No tengo manera, no tengo forma, sí, sí. no importa. O sea, te despiertas sencillamente. Me, me levanto. Tu reloj biológico dice, llegó, llegó la hora de despertarse. Sí, exactamente. Y agarro y me monto en mi moto y me voy a la radio. Y si estoy en México, uh -huh. pues con la diferencia de horario es peor, porque el programa sale allá. O sea, yo me levanto a las 4 y al aire estoy a las 4 y 30. 4 y 30 de la mañana. Y lo haces con el Combrex desde con México. Con el Combrex desde el DF, exacto. La diferencia es que allá me levanto, me tomo dos cafés, estoy en mi casa y en pijama hago el programa. Claro. Aquí lo que me ayuda es que me levanto y el trayecto de mi casa hasta la radio me ayuda a despertarme. Te despierta, claro, además en moto. Sí. Llueve, truene o relampaguee como los carteros de en antes. En mi moto. Yo soy en tu moto. Tú te pones... Caraqueño motorizado. Ajá. ¿Y si llueva? ¿Si llueve me palo pongo, de agua? No importa, me pongo mi impermeable hasta arriba y... Y, y, me, y me baño de ciudad, Elba. Ay, oh, sí, mira, estoy bañado de Caracas. La llevo conmigo, la llevo sobre mí. Vamos a un corte y ya regresamos a contar la super... Él, él lo hace, ¿sabes? Él lo hace para que nosotros cre, cre, tengamos la idea de que él se burla de esa parte bucólica y romántica que realmente sí tiene. Y se la vamos a sacar en cualquier momento. Y no puedo contigo. Estamos de regreso en Onda la Superestación. No te estoy dejando descansar. Chale, chale. Vale, no, qué velocidad. No, usted no va para el baño. Mira, wow. Luis. Ajá. Hay una parte de ti que suspira, una parte de ti que es romántico. Pero claro, como tú nunca nos, nos vas a reconocer eso porque tú eres el duro sí, no, y el fuerte, no nosotros le vamos a preguntar a tu esposita. Ta, 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 ta. Oh, oh, oh. Ta, 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 ta. A ver. ¿Qué podrías decirnos tú de la parte tierna, romántica, amorosa, dulce, eh, poética, de este loquito que todo el mundo cree que es el duro, que se la da de duro? Bueno, después de las señas que me está haciendo, tengo que ser bien <risa> sincera con lo que dije. Ajá. No, mira, Luis, es, un, es, es yo creo que es el esposo ideal para cualquier mujer... Este, independiente, cariñosa, etcétera, etcétera. <risa> Fíjate, tú le estás preguntando por mí y se está vendiendo ella. No, 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 yo te estoy diciendo que, que, que es ideal para, 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 para el tipo de mujer así como combina yo, contigo, pues perfecto, combina, combina conmigo. Ajá. Me saca a pasear, sí. este, trae la comida para la casa... Eh, es, es de ese tipo de muchachos que él te llega con el pan debajo el brazo. Llega el pan debajo trae el brazo, el trae, trae, se para ahí en, en el mercadito que está ahí abajo y compra las verduras. ¿Cómo es que se llama sí, el se mercadito? Los bombillos y los cambios. Eh, totalmente, cambia los bombillos. Mira, sí. me acomodó, ¿sabes? Como tenemos tiempo que no, que sí. no estamos Acércate habitando aquí. Es la única luz que tenemos en la casa. <risa> Estamos nuevos aquí Pero en la casa. Pero una cosa, porque no, tú sabes, yo acabo de decir ahora que él como jefe es muy exigente. En el hogar es cierto que es un poco más flexible. No, totalmente, es ser sí. exigente. Es chupile, qué felicidad. Es Estoy más, en mi casa, a, vamos a ser felices. En la casa es al revés, yo soy la exigente. Así él es, es la cosa. Sí, sí. O sea, él en su casa, de sí. verdad, él es súper sí. happy. Puede ver... Sí. Puede ver la casa pata para arriba, puede ver a mi hija haciendo desastre y no le importa. Lo disfruta increíblemente. 
De verdad que eso me impresiona de él. Esta es mi es tan perfecto. ¿Cómo te enamoró? ¿Cómo te enamoró? Porque hay que echarle pichón a... Tú, tú lo conociste. Bueno, es Luis Chatén. El tipo está bueno, es famoso y todo oh. eso. Ajá, pero ¿qué, qué fue lo que tú dijiste? No, en algún momento no estuviste temor. Este es un loco. Yo no me voy a empatar con este loco. O sea, ¿qué fue lo que hizo que, que te hizo clic? Que dijiste, ok, sí puede ser el tipo. Mira, cuando lo conocí pensé que de, de esas personas que, como te comentan, como todo el mundo puede pensar, ay, ¿qué, qué haces tú? Te debes estar riendo todo el día, que es un loco. Uh -huh. O sea, Luis es todo lo contrario de lo que tú te puedas, de lo que tú puedas percibir este, de la parte de afuera, pues, uh -huh. desde afuera. Eh, cuando lo conocí, me rompió un poquito como, como, como el esquema, esquema con, con el que tú venías uh -huh. eh, eh, a, a la hora de que me lo presentó, que me lo presentó su prima. Y, de, y después me gustó, o sea, me gustó mucho de él. Bueno, primero me invitó a desayunar a una arepera, algo muy informal, muy, muy, informal, muy particular. Y después, el, el fin de semana siguiente de haberlo conocido, eh, yo tenía mis compromisos en Valencia, porque yo trabajo en Valencia y tengo mi vida allá. Y él se tomó el tiempo y la molestia de venir para Valencia, de estar pendiente de mí, este, de cualquier mensaje, cualquier llamada. Y, y lo que, como a él lo car caracteriza mucho la perseverancia, pues sí, la verdad que en eso, en eso él ha sido. El muchacho sido, se empeñó y lo logró. Siendo tan ocupado, siendo tan ocupado y todo, ahí siempre ha estado. Ay, qué lindo. Me convertí en patrullero de la autopista regional del centro. Y después yo también, ¿ok? Y después tú también. Ya, ya compartieron. A veces venías tú, a veces iba él. Sí, pero cuando él empezó el programa de Sony, él uh -huh. venía toda la semana. Pero ya te has ido a México y has pasado temporadas allá en las vacaciones sí, y todo sí, eso. Sí, sí, sí. Y ya nos estamos instalando en Caracas, qué que rico. es lo más importante. Bueno, les auguramos mucho éxito, mucho Muchas amor. Gracias. Si y bueno, transmitir el parto, los niñitos, eso. los niñitos. Ay, me encantaría. Sí, ¿Te imaginas nosotros transmitiendo en vivo? En este momento. El gordo, Están... Peña, el gordo Peña me ofreció para el, para el matrimonio y le dije que no. Pero de repente el parto sí lo puede. Y por radio no es tan grotesco. No, no es tanto. ¡Puja! 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 ¿A quién le va a molestar escuchar Vamos eso en radio? Vamos a un corte y regresamos en onda a la superestación que se me está poniendo intenso el hombre. Hola, es Nene la Yala. Sí, aquí ya la de los sketches. Sí, esa soy yo. Eh, bueno, realmente trabajar con Luis es una experiencia bien grata porque es un aprendizaje constante, porque él es muy organizado él, y es metódico y perseverante. Él está siempre creando, su cabeza no para. Él hace, prepara sus, sus ideas y junto con Víctor Ochoa se va creando toda esa serie de segmentos que a diario escuchamos y que nos entretienen y nos da información porque esa es la verdad de una forma jocosa. Nenela. Nenela ya la ¿Cuánto vale. ¿Cuánto tiempo tiene Nenela y, y trabajando conmigo, a tu lado? Muchísimos años, conmigo y con Erika. Sí, uno casi que la ve y la identifica, sí. bueno, Erika y, y Luis. Bueno, Nenela. Yo siempre he dicho que Nenela es a, a Erika y a mí lo que, lo que la loba a Rocco y Remo. <risa> El equipo de trabajo, o sea, para que una persona como Nenela, que además es, es de ese equipo de trabajo entrenado en tus exigencias, en tu disciplina, es una muchacha que en este momento puede conseguir trabajo y trabajar con la persona más exigente del mundo porque tiene ese entrenamiento atómico, uh -huh. apoya eh, a la radio en montones de producciones, sí. de preventa, todo eso. Es y siempre en un avión. Mucho. Exacto. Sí. Y, y, y cuando te vas para, para México, ¿no extrañas a tu equipo de trabajo o hay parte del equipo que te lleva? Mira, no, yo lo que pasa es que estoy constantemente, gracias a Dios, la tecnología hoy día... Conectado pues, todo el tiempo. Te, te, te mantiene en casa todo el tiempo. Uh -huh. eh, yo, yo, estoy, yo vivo en el DF en una zona que se llama Polanco y ahí estoy conectado... 24 horas tengo mi computador abierto una ventanita así con Globovisión. Uh -huh. Entonces estoy todo el tiempo viendo lo que está pasando a través del canal. Tengo la señal de Unión Radio en todas sus, sus, sus emisoras, en todas sus versiones, a través de Internet también. Y los periódicos. Entonces llega un momento que mi casa se convierte en el consulado de Venezuela en México, y uh -huh. tengo el Messenger, entonces estoy hablando con mi productora, y tengo el, el, la mensajería de texto, y estoy en completa comunicación todo el tiempo. Entonces, en realidad es como si nunca me fuera. Eh, 
estoy, estoy más enterado en, en DF que mucha gente que vive acá mismo en Caracas, en el cafetal. ¿Cómo es el viaje? Eso de montarse en el avión, subir no sé cuántos metros de altura, muy se te reseca la piel, ah. te deshidratas, llegas, te bajas del avión, sí. haces el programa un día, te regresas el día siguiente. ¿Tú vives montado en un avión? Vivimos, sí, muchísimo, uh -huh. muchísimo. Pero he aprendido, he aprendido a utilizar el, la cabina del avión como, como una oficina. Sí. Es trabajo. Yo ¿Cuántas trabajo. horas pasas en el avión? Cinco horas. Cinco horas. Cinco horas para allá y cinco horas, y cinco para acá. horas de regreso. Entonces lo que hago es que trato de, de, de escribir uh -huh. eh, y, y producir, eh, utilizo ese tiempo. Porque si no, oye, perder 10 horas a la semana eh, para mí es muy grave. ¿Te costó mucho producir el sonido de lluvia para que la gente se sienta así que estamos en el...? No, es que fíjate una cosa, en mi casa tengo Ajá. todos los climas. Ajá. Entonces, eh, en la medida que va cruzando, que va pasando el tiempo, eh, ya va a ser en un rato neva, va a empezar a nevar. Ah, esta es la parte de lluvia. La parte más divertida invierno. es la tormenta de arena. Ah, esa me va a encantar. Te va a encantar, te va a encantar. Yo te aviso. Y en Onda, la superestación hoy desde la casa de Luis Chatén está cayendo un palo de agua de esos sabrosos. ¿Tú no tienes hamaca aquí en tu casa? No he visto la hamaca. Tengo dos hamacas, pero no las he puesto porque ah. no tengo dónde. Pero bueno, ahora podríamos de repente eh, intentarlo. Porque este es un sonido como para acostarse Ay, sí. en la hamaca, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos queda? Tenemos tiempo. Porque si no, mira, ponemos la hamaca y seguimos aquí hasta Exacto. las 5 de la tarde. niño, y gozamos un pollero en Onda, la superestación ah, desde la casa de Luis Chatén. Les cuento dos pequeñas anécdotas de mi hijo Luis. Eh, cuando tenía como 10 años, 10, 11 años, eh, íbamos siempre a comer en un restaurante, este, a almorzar, y él le encantaba pedir una ensalada de pepinillo, pero no era la ensalada de pepinillo únicamente, sino que se preparaba una sopa de pepinillo, porque le ponía medio litro de vinagre, que tanto que al final terminaba tomándoselo con la cucharilla. Y se horrorizaba, lo primero que me sonaron maracucho y que se, horror, se horrorizaba lo que el muchacho tomaba. Y el muerto de la raíz. La otra anécdota es más reciente, es el Luis ahora, el, el Luis, es el Luis comunicador que todos conocemos, que habla a una velocidad vertiginosa, que yo a veces ni lo entiendo, pero que trato de interpretarlo, y que sobre todo habla hasta por los codos, porque bla, 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 etcétera, ¿no? Nosotros le escribimos correos electrónicos, su hermana, yo, este, algunas personas que que le comentamos cosas muy extensamente y con mucho detalle, y le pedimos opinión, qué te parece, y esto, y le echamos el cuento, y una cosa de cuatro, cinco, seis, siete párrafos, ¿no? Y esperamos, pues, que no sé, la opinión con toda esa expansión verbal que él tiene. Y él contesta su correo y dice, no creo. Entonces eso es lo sorpresivo de Luis. Lo efusivo que él es hablando, y que cuando contesta un correo, lo contesta con dos palabras. Un gran saludo y un abrazo a mi hijo y, doy, y la bendición. <risa> Ese es mi papá. Bello. Es verdad, es totalmente <risa> cierto. <risa> Y mi papá me escribió unos correos así, me dice, no, de verdad, vale. ¿Y qué te parece a ti lo que sucedió oye, con la crisis económica en los Estados Unidos? Eh? El derrumbe del sistema financiero. Y mandó una foto en un attachment. Bla, bla, bla. Y yo respondo, sí, vale, la cosa se ve mal. <risa> <risa> Ay, caray. Claro, es que es difícil tener una conversación, un hombre tan, comu tan comunicador que eres tú en vivo, ¿no? Tan, tan hablador, lo que, lo, que, lo que dice tu papá, tener una, una conversación por email. Es que no, y además, ¿sabes qué pasa? Que yo hablo tanto en, en uh -huh. la radio, hablo tanto en la televisión, que cualquier instante que tengo para, para reservarme, lo aprovecho. Para estar calladito, sí, en silencio. Sí, además que yo, yo necesito escuchar hablar a los demás. ¿Qué música escuchas tú cuando estás a solas en tu casa? Eh, much, much, mucha, la mayoría de la música que yo tengo en mi iPod, por ejemplo, es música, música muy suave. Uh -huh. Yo creo que eso como que, que el cuerpo me pide eh, música que me calme. O sea, una música que me lleve a un estado más, más relajado. Me gusta mucho la música de Sting, de Police, eso eh, me fascina. ¿Cuál es el paisaje que más te gusta? Eh, las montañas nevadas. A mí la nieve me, me apasiona. Ah, yo recuerdo que una vez me encontré contigo, estabas con tu familia, estaban cenando. Ajá, cierto. Y te estabas preparando para irte a esquiar. A esquiar. En, en, eh, en un ese, restaurante ese por ahí, en Mezzanote, creo que fue que nos dijo. Y tú, no, es que nos vamos la semana que viene a esquiar. Sí. Si van toda la familia. Toda la familia. Ajá. Eh, ese es mi, mi, mi regalo anual que me hago, mi, mi recompensa. Y yo disfruto realmente, inclusive estando solo. Hay un momento en que... Te gusta el frío. Y me, gu me gusta el frío, me gusta el aire fresco de la montaña, me gustan los pinos, me gusta la, la extensión de, de una cordillera nevada, eso, eso me transporta 
a un lugar don, don, al que pertenezco. O sea, de verdad, yo estoy ahí y yo siento, mira, yo, yo pertenezco a este lugar. Y, y, y me gusta ¿Será esquiar. ¿Será que tú fuiste a esquimal en otra vida? Una cosa de esa. Este... A lo mejor fui uno de esos Lama, fumarola. lama. Un, a lo mejor fui un lama. Un lama. Un dalai. Una cosa. Claro. Pues con razón saliste tan sabio en esta vida. <risa> Conchale. <risa> el Eso monstruo no de la mañana. Ajá. Allí fue donde nosotros conocimos a este muchachito que empezó a darle una revolución, un vuelco a la radio con sus extravagancias, con sus atrevimientos. ¿Cuántos años estuviste haciendo tú el monstruo de la mañana? El monstruo de la mañana lo hice cerca de seis años, yo creo. Por lo menos seis años. Un uh -huh. programa que cambió mi vida. ¿Por completo? Eh, sí, porque yo antes de ese hacía uno que se llamaba Tarde o Temprano, donde ya venía experimentando con, con otras, otro formato. Fíjate que yo, yo intenté llevar a la radio eh, el formato del sitcom, eh, uh -huh. esas cosas que vemos en Friends, que vemos en Seinfeld, sí. eh, a la radio. Quise que la gente se familiarizara con los personajes que intervenían en mis programas. Y esa fórmula la, la pulí eh, con, con éxito en El Monstruo de la Mañana. Si tú tuvieras eh, un inspirador de ese tipo de programa en la radio de Venezuela, ¿en quién piensas? Eh, un radiodifusor. Ajá. Mira, es Juan Manuel La Guardia. Fulchola, por supuesto. Claro, Fulchola. Fulchola es, es referencia. Él ha inspirado a montones claro. de nuevos. Y, eh, y, en, uh -huh. y en compañía de Zapata y de Orlando Urdaneta eran Ay, fenomenales. fenomenales. El, el programa, sí. no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Rueda Libre. Rueda Libre. Creo que era Rueda Libre. Sí. Bueno, esos tres señores juntos eran, eran de verdad, esos programas que uno lamentaba que se acabaran. Uh -huh. Escuchar la, la, la interacción entre ellos tres. Bueno, es algo como lo que pasa ahora con, con Zapata y... Y Miguel, en, Miguel, Miguel ajá, Delgado, de, Delgado Esteves. Esteves. Sí. Oye, que es muy sabroso con escucharlos las divagancias. Ellos. Claro, ese juego de tenis, de ping-pong que ellos tienen. Para esa época en que yo escuchaba radio, esas fueron buenas influencias. Ya lo creo. Hay una cosa de tu trabajo, Luis... Eh, tú juegas mucho con el chiste y la, la ironía a flor de piel. Es algo que tiene que ver con el juego de la inteligencia, la percepción y la manera de transmitir de manera inteligente, con sentido del humor y de una forma irónica, la noticia o tu percepción sobre determinado caso, o determinado evento o determinada persona. Pero eso tiene una gran susceptibilidad. Y es lo susceptible que se puede poner la persona que es objeto de esa observación desde tu lectura um, eh, irónica y chistosa de una situación. ¿Cómo, ¿Cómo te han tratado a ti los espíritus susceptibles con, con esa, bueno, con esa sé, manera tuya de hacer comunicación? Eso es totalmente comprensible, es justo. Eh, uh -huh. Así ha de ser. Hay gente que, que tiene ese sentido del humor... Eh, parecido al de uno y uh -huh. sabe divertirse y reírse de sí misma con, la, con los comentarios que uno hace, pero y hay gente que no. Eh, um, yo intento no herir a nadie. Yo, yo intento pero partir. te ha pasado que sí, lo has claro, hecho sin querer. Por supuesto. Uh -huh. eh, y, 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 y tal vez cuando he querido hacerlo no lo he logrado. Uh -huh. eh, pero cuando lo he hecho sin querer y me he enterado que alguna persona se ha sentido, eh, he buscado incansablemente por los mismos medios que hería a esa persona retribuirle con una, con una disculpa. Uh -huh. eh, así me pasó en algún momento con Daniel Sarcos, por ejemplo. Ah, yo me acuerdo el famoso caso claro. de Daniel, que incluso estuvieron en mi programa en que sí, mujeres. Además, bueno, fíjate, acuérdate. Para la reconciliación que fue muy en bello ese programa, contigo. En sí. Bueno, yo, yo quise eh, eh, encontrarme con Daniel eh, de la manera más pública posible, porque muy públicamente yo, yo había hecho comentarios referentes a su trabajo. Uh -huh. Y al momento que me enteré que su hija sufría mucho con las cosas que yo decía, dije, hasta aquí llegué. Ya está, se acabó. Uh -huh. Entonces dije, yo quiero retribuirle a él públicamente también. Me acuerdo alguna vez que, que hice un, un chiste relacionado con el Grammy y, y um, el, Ali Primera, era algún comentario, y dije, bueno, no me acuerdo qué dije, pero se lo contaron muy mal a Cervando Primera. Uh, okay. Entonces me enteré que Cervando estaba furioso conmigo, aproveché, pedí el material de, de video, lo retransmití a través de Ni Tan Tarde, y por supuesto, le, le pedí disculpas a Cervano si en algo le, le había ofendido. Y hasta llegué. Yo, yo creo que es lo más honorable que uno puede hacer cuando tiene la responsabilidad de estar frente a un micrófono. Sí. Equivocarse es de humano y es de sabio reconocerlo. Pero hay personas que no han aceptado esas, esas, esas disculpas o personas que no te ha interesado porque piensas, ay, no, pero bueno, está o bien. Sea, tampoco o sea, es para tanto. Sí, hombre. No, 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 no. Y llega un momento, está bien, yo pido disculpas. Pero si la cosa pasa de ahí, bueno, ya, ya. 
¿Qué, qué vamos a hacer, hombre? Exacto. Y esas experiencias te han servido para ser un poco más ponderado a la hora de transmitir cuando haces tu guión. Y tu... Ya va, espérate un momentico, que esto, esto puede herir susceptibilidades. ¿Eso lo consideras a la hora de hacer el lo guión? Lo que pasa es que no, no, no. Yo, yo trato de no, no ser irrespetuoso, uh -huh. eh, no, no, no utilizar palabras o eses, no descalificar. Uh -huh. Yo voy, yo parto de, de, un, de un hecho, de algo que realmente está ahí y que sucedió y que todo el mundo conoce de ese, de ese hecho. Y entonces busco hacer de ese hecho, trato de contarlo a través del humor. Eh, si alguna persona se siente, pues debería primero que nada eh, pensar, pensar en, en, en qué fue lo que hizo, eh, porque a partir de su acción es que salen estos chistes. Es, es como... Siempre va a haber, mira, yo recuerdo en un comentario, pero está, mira. está bien, yo entiendo que tú estás tratando de justificarse, pero tampoco es para que ponga sí. el efecto de truenos no, y rayos es que, y centellas. No, no, solo un trueno es que tengo hambre. Ah, ok. Es que, es que tengo, me, a mí me suena mucho el estómago, Elba. <risa> tengo esa particularidad. Ah, pero okay. recuerdo un comediante que una vez en, 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 decía, siempre hay un doliente de un chiste. Ajá. Siempre lo hay. Siempre. O sea, siempre. Y siempre hay, siempre hay alguien que le aparece fuera de lugar y hay otro que se está desbaratando de la risa. Exacto. La responsabilidad del que cuenta o escribe el chiste es, es tratar de hacerlo lo más justo posible, y, y, pero tampoco podemos pararnos en eso, porque si no, imagínate tú, no chi, tienes chistes programa, de africanos, no, tienes no puedes hacerlo porque los africanos se sienten, chistes de gallego no puedes hacer porque los gallegos se sienten, este, un, un chiste de, 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 de Jaimito, no, porque los, las personas que se llaman Jaimito no les gusta que usen su nombre, Ajá. ah, bueno, entonces no podemos hacer nada, pues, Exacto. ¿no? yo creo que lo mejor es, hacer, es, es trabajar el humor, y tratar de no insultar ni descalificar, pero sí buscar situaciones graciosas referidas a, a eventos que realmente están ahí, que sucedieron, Luis Chaten, hoy con nosotros en Onda la Superestación. Bueno, más bien nosotros con él, porque nos abrió las puertas de su casa, nos puso efectos especiales, llamando a parar la lluvia. ¿Ahora, sí. qué, ¿ahora qué clima viene? Ahora viene la tormenta de arena. Ok, después en Ajá. la tormenta de arena seguimos con Luis Chaten. Eso es. En Onda la Superestación, transmitiendo hoy desde la casa de Luis Chaten, ya puso todos los efectos especiales posibles. Uh -huh. La tormenta de arena <risa> nos jugó un pelo, pero yo la mandé a, la mandé a parar, Luis, porque yo con la tormenta de arena no puedo Te hacer el programa. Elba, el, el, no a todo el mundo le gustan las tormentas de arena en mi casa. No, no, no. De, de verdad, la próxima vez que yo venga a mí no me pongas la tormenta de arena, me pones otra cosa. Tengo una, pila, Granizo, una piscina sí. de olas de mentira, de olas de Ah, bueno, vamos ahora. Pero ahora déjame hacer pro, terminar el programa okay, primero. Okay. Dime una cosa, Luis. Eh, eh, nos sentimos tan orgullosos tú que estás ahorita ya en el mundo de lo internacional eh, transmitiendo desde México para toda Latinoamérica ya es mediodía en China que ha tenido tanto éxito está termi por terminar tu segunda temporada ¿no? Sí, de hecho el domingo pasado y anoche uh -huh. se retransmitió el último capítulo de, de esta segunda temporada Ah, ok. Sí, ¿Vas con... a descansar cuánto tiempo? Uh, yo, yo creo que hasta mayo. ¡Ay, qué bueno! Sí, Luis. Pero así me dedico a lo del monólogo. Claro, lo del monólogo y la vidita claro. familiar sí, y la, la producción de a niñito buscar, y buscar esas cosas. Claro. Yo quiero tener cuatro de una sola vez. Perro, así, pobrecito. Tipo, tipo Julio Borges. <risa> Tipo Julio Borges. Perro. Qué ¿Eh? bello lo, lo, los ¿verdad? cuatrillizos de Julio Borges. Una belleza. Además que ese superior que yo trataba de adivinar todos los días quién es quién. <risa> <risa> tú, no, tú, no, tú. No, tú, no. ¿Qué te parece Ay, lo del tú? Grammy de Simón Díaz? Ah, me llena de orgullo. Eh, imagínate tú. O sea, es una de esas cosas que uno, que uno le alegra el día. Simón es, eh, eh, es un personaje tan querido por los venezolanos. Además es... Eh, es venezolano para todos y, y representa a todos los venezolanos. Es, además de esas personas que donde tú te la encuentras siempre te, te recibe con un abrazo, eh, con tanto cariño y además es bonito escuchar a los demás hablar de él. Cuando todo uno colecciona los piropos, del, claro. uno colecciona los piropos que los demás tienen para con Simón. Entonces uno siente, oye, qué, qué chévere que exista gente así, ¿no? Y que vaya promulgando por el mundo las cosas buenas de los venezolanos. Uh -huh. eh, eh, él es como así como... Existen los personajes que después de una escena del crimen llegan y limpian todo y entonces que todo queda como una tacita de plata. Uh -huh. Bueno, yo creo que la raya que nos echan algunos por ahí en el mundo pasa después Simón así con su talento, con sus discos y los venezolanos quedamos, ah, mira qué chévere es Venezuela. ¿no? Qué bella imagen, sí. poco fuerte, pero bella. Por, bueno, yo digo por lo de la tan, escena del crimen. fuerte como la vida real. <risa> Ajá, entonces hablando de venezolanos admirables, ¿cuáles son los que tú más admiras? En el mundo de la comunicación, oh. de la política, de las artes, Mira, en fin. A, por supuesto a Reni Otolina. Claro. A Reni le, le tengo casi que una, una devoción este, um, irremediable. Y yo, yo aprecio muchísimo el talento de Reni, la seriedad con que Reni eh, enfrentaba su trabajo día a día. Esa, esa disciplina con la que trabajaba. Eh, en combinación con el cariño que le tenía a la patria. 
Uh -huh. no, yo creo que esas son dos cosas muy bonitas. Yo creo que los comunicadores, los venezolanos, tenemos que promover el que la gente quiera este país. Eh, por otro lado, su, su vocación por traer tecnologías, ¿no? por hacer producciones de avanzada, Churum Merú, ir a filmar a, a, a París con Marcel Marceau, en época en la que Internet no existía. Uh -huh. o sea, Renin se hizo su propio Internet montándose en un avión. Uh -huh. Se fue a investigar lo que, no, lo que no podía lograr a través de un cablecito como podemos nosotros ahora. Eh, aprecio muchísimo el trabajo de, de Nelson Bocaranda, a Nelson uh -huh. le, le, le tengo un, un aprecio a César Miguel Rondón, a Napoleón Bravo. Eh, este es un negocio muy difícil de permanecer. Y, y esa gente que ha, que ha permanecido y, y que estará ahí por siempre, ¿no? Y para aquellos que venimos con ganas de, de seguir trabajando en, en Radio Inter, tenemos que aprender mucho de ellos. Y si yo te preguntara sobre la música venezolana, uh -huh. ¿en, qué, ¿en quién piensas? Aldemaro Romero. Uh -huh. En Aldemaro Romero. Yo crecí escuchando a Aldemaro gracias a mi papá. Eh, le, 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 la Onda Nueva, eh, Bossa Nova, ese tipo de cosas la, la inculcó en mi, mi padre. Y carretera, los cuñados. Yo uh -huh. escuchaba a los cuñados. Cuando mi papá me iba a buscar en, a mi, a, a mi casa, los cuñados, eso es un clásico. Esto, y ya un poco más adelante, pues ya Melissa, toda esa onda del pop rock de los 80, eh, de tanto talento. Eh, ojalá pudiésemos retomar la, 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 la fiebre que había por esa música hecha en nuestro país de escucharla, de comprarla, Pero de ir sí, a los conciertos. Pero sí, la estamos, la estamos retomando. Ahorita está ocurriendo sí. un movimiento musical con una nueva generación de creadores, sí. cantautores, muchachos jóvenes. Sí, yo quisiera verlos músicos. triunfando en el exterior. O sea, me gustaría verlos salir. O sea, eso que está pasando en Colombia. Uh -huh. Colombia ha arrojado tanto talento para Latinoamérica y... y Hablando de Colombia y el talento que está arrojando para Latinoamérica, al regreso, vamos a un cortecito ya para despedirnos. Vas a contar cómo fue tu experiencia en la gira de Juanes. Ah, okay. De acuerdo. Y bueno, ya estamos aquí de regreso con Luis. Luis, de verdad, gracias por, por abrirnos las puertas de tu casa, de tu corazón, de tu cotidianidad. Ya nos tomamos los cafecitos, las galletitas. Eh, están en, ahora en esta vida familiar tan bonita, esperando que estos meses de descanso de tus idas y venidas de México sean para fundamentar más. Eh, el proyecto pareja, el proyecto familia y el proyecto monólogo para el año que sí, viene, ¿verdad? por supuesto. Nosotros estamos felices de haber hecho este programa contigo y de que Gracias. nos mostraras ese muchachito, de, de poder haber escuchado los sonidos de tu mamá, de tu papá y descubrir un poco de ese muchacho comunicador que desde muy joven está haciendo lo propio para ser patria de este su necesidad de servir como comunicador y también ponerle su cariñito a Venezuela, porque no en vano sí. personas como Renio Tolina, como Fulchola, como Bocaranda, toda esta gente son inspiradores para ti. Sí, señor. ¿Cierto? Así es. Ahora tú me vas a contar cómo fue, eh, que fue en lo que quedamos en el corte pasado, cómo fue la experiencia de compartir con Juanes en la gira de Venezuela. Bueno, esta es la, la segunda vez que, que tengo esa oportunidad de, de viajar con Juanes por Venezuela. Eh, maravillosa, porque Juan es, es un tipo muy humilde, eh, es un tipo que realmente conquista las masas con la sencillez y con esa invitación que hace a la paz, ¿no? eh, que es un mensaje tan necesario hoy día. ¿no? Eh, entonces, caray, uno, uno, bueno, por un lado es maravilloso y por otro lado es atorrante porque eh, llega un momento que ya me hacen los conciertos de memoria. ¿no? <risa> <risa> Entonces, un par de veces he entrado al camerino de Juana a decirle, mira, ¿a ti te importaría cambiar la, la 3 por la 8 y la 8 por la... ¿Y por qué, hermano? Y usted, ¿por qué? Viejo, porque ya me hace el concierto para arriba y para abajo. O sea, de verdad, me voy a morir. Y, ¡Ja, ja, ja! Pues no, fíjese que tenemos todo eso bien calibrado. Este, pero es un, es, es un privilegio. ¿Nunca has intentado cantar? Utilizaste las palabras correctas. Intentar. <risa> Sí, de intentar, sí. Ajá. De hecho, hasta un Miss Venezuela recuerdo una vez que canté eh, con la oreja colora. Mentira. Sí, y Joaquín me decía, baila, baila entre las misas. Y yo, decía, yo no voy a bailar. Me decía Joaquín Rivera en los ensayos, ¿no? O sea, yo no voy a bailar. ¡Qué baile, chico! Y yo, bueno, yo lo siento, yo no voy a bailar. Entonces, a la hora que salió el, el espectáculo, salí a pie, caminandito, y, y me pasé así. Y me acuerdo que Erika me decía, yo lo estaba viendo por televisión, y decía, que no baile, que no baile, que no baile, que no baile. Por ahí. Y yo, no bailé, gracias a Dios, yo no voy a bailar. Canté la, la oreja colorada en el Miss Venezuela. ¿Qué es eso de la oreja colorada, Luis? Esa fue una campaña que hicimos hace tiempo una compañía eh, telefónica, Ajá. Eh, donde yo salía pues con, mostrando la oreja colorada. Ajá. Y pues, me llevaron al Miss Venezuela a, a cantar eso. ¿Cómo decía? ¿Mm? Y con la oreja colorada, 
Entonces estaba Moncho Ah, eh, la pollera colorada. Claro, entonces yo decía la oreja. Claro. Con la oreja colorada. Uh, entonces el, 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 ¿tú lo que el inspector el Rodríguez Ajá. estaba conmigo también haciendo ahí de dúo. Éramos los pimpinela del <risa> <risa> Mi Venezuela. <risa> ¿Alguna vez tú has pensado la cantidad de veces que te has ganado la platica para tener este apartamento, tu casita y todo eso haciendo el ridículo? Uy, <risa> No sabes cuánto, no sabes cuánto. Yo espero hacer tanto dinero como para después comprar los archivos, eliminarlos para que mis hijos no quede, que no quede manera de mostrar a mis hijos lo que yo hice para que ellos pudieran tener una vida más o menos tranquila. Sin que le recuerden, mira lo que era capaz de hacer tu papá. Mira, ¿tú dónde viste tu papá en mi Venezuela? ¿Qué? ¿Dónde está ese video? Ese video va a estar así como la película de Indiana Jones en un depósito de la Segunda Guerra Mundial detrás de las cajas número 4328. Luis, despídete de tu público que te quiere tanto y estamos muy felices, mi amor. Gracias por este programa tan maravilloso Gracias que nos regalaste desde tu casa, desde tu hogar, desde lo más íntimo de ti y lo más divertido de ti, como <ríe> siempre. Ese ser humano bello, bien criado, que nos ha salido muy bueno este muchacho. Muchacho fundamentoso. Muy fundamentoso. No, gracias a ti, Elba. Un millón de gracias por venir, a, a tu equipo de producción, a, a, a Onda, a, a mi gente de Unión Radio, que tanto quiero. Y a, a los oyentes del programa, a, a todos ustedes los invito a... De verdad, a, a dar lo mejor de sí, a, a reírse, a tener buen sentido del humor también y a votar, por el amor de Dios, vayan a votar. Vayan todos a votar en noviembre. Sí, señor. Y acuérdense que todas las librerías ya está Así lo veo, así lo veo. Luis Chatén, su libro, miren, es una joya para pasarlo bien. usted Este tipo de libro es el libro que usted tiene que tener en su baño. Súper fácil de llevar bajo el brazo. <risa> Súper fácil. El primer libro que se, que, se, que se produce pensando en cómo la gente lo podría llevar cómodamente bajo el brazo. Así es, así lo veo. Muchas gracias, Felicidades, Elba. Felicidades, mi amor. Un beso, te quiero mucho. Gracias a ti.